তুমি ডে টু ডে লাইফে ইংরেজিতে কথা বলতে চাও আর কথা বলতে গিয়ে এরকম অনেক ধরনের পরিস্থিতি চলে আসে যেখানে হ্যাভ বা হ্যাজ বা ডিড এই ধরনের জিনিসগুলো দিয়ে সেন্টেন্স বানাতে হয় বা কোয়েশ্চেন করতে হয় আর তখনই মাথার মধ্যে কনফিউশন চলে আসে যে হ্যাঁ কোনটা দিয়ে বানাবো এবার আজকের ভিডিওতে আমরা শুধু এগুলো ডিফারেন্সে শিখবো না বরঞ্চ প্র্যাকটিক্যাল লাইফে যে সমস্ত যে ধরনের সেন্টেন্সগুলো আমাদেরকে বানাতে হয় সেই ধরনের বিভিন্ন সেন্টেন্স দিয়ে আমরা বলার প্র্যাকটিস করব সো আমাদের সমস্ত কনফিউশন দূর হবে হ্যাভ হ্যাজ আর ডিডের মধ্যে আর প্র্যাকটিক্যাল লাইফে যে ধরনের সেন্টেন্স বানাতে হয় সেগুলোর প্র্যাকটিস করব সো লেটস গেট স্টার্টেড প্রথম এক্সাম্পল আমি এটা বুঝেছি যে কোনো সেন্টেন্স যখন আমরা এরকম বলতে চাই আমি এটা বুঝেছি আমি খেয়েছি আমি গেছি আমি এসছি ওরা এসছেন মানে লাস্টে এরকম থাকছে কাজটা যে এই মাত্র হয়ে গেছে তখন আমরা হ্যাভ বা হ্যাজ দিয়ে সেন্টেন্সটা বানাই কোথায় হ্যাভ কোথায় হ্যাজ এটা হয়ে যাবে এক্সাম্পলের মাধ্যমে ক্লিয়ার সো আমি এটা বুঝেছি আই হ্যাভ যখন বুঝেছি খেয়েছি খেলেছি দেখেছি এরকম থাক থাকছে তখন আই হ্যাভ আই হ্যাভ লাগিয়ে দিলাম আর হ্যাজ কোথায় হবে ফর এক্সাম্পল তোমার বন্ধু ব্যাপারটা বুঝেছে তোমার বন্ধু তোমার বন্ধু মানে আমরা অনেক ভিডিওতে দেখেছি যে থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার হয়ে যায় তোমার বন্ধু আমি হচ্ছি প্রথম ব্যক্তি তুমি হচ্ছো দ্বিতীয় ব্যক্তি আর তোমার বন্ধু ইনা মিনা টিনা আমার মা বাবা সবাই থার্ড পার্সেন থার্ড পার্সেনের মধ্যে যদি একজনের কথা হয় তখন সেখানে হ্যাজ ডাজ এরকম ধরনের আসে এবার যেখানে অভ্যেস নিয়ে কথা হচ্ছে সেখানে ডাজ হয়ে গেল কিন্তু যেখানে কাজ এইমাত্র হয়েছে তোমার বন্ধু ব্যাপারটা বুঝেছে তখন চলে আসবে হ্যাজ সো তোমার বন্ধু ব্যাপারটা বুঝেছে তোমার বন্ধু বুঝেছে ইয়োর ফ্রেন্ড ইয়োর ফ্রেন্ড হ্যাজ এতটুকু আগে বোঝো ইউ ইয়োর ফ্রেন্ড হ্যাজ সো ইউ হ্যাভ বা আই হ্যাভ মানে তুমি বুঝেছ বা তোমরা বুঝেছ বা ওরা বুঝেছে এরকম যদি হয় আই হ্যাভ বা ইউ হ্যাভ বা দেই হ্যাভ তারপর বুঝেছোর জন্য কি ওটাতে আসছি আর যখন তোমার বন্ধু ব্যাপারটা বুঝেছে তখন ইয়োর ফ্রেন্ড হ্যাজ ইয়োর ফ্রেন্ড হ্যাজ এবার হচ্ছে বুঝেছোর জন্য কি আনবো তো যখনই আমরা বুঝেছি খেয়েছি তুমি খেয়েছ তুমি গিয়েছ তুমি এসেছ এরকম ধরনের কথা আছে তখন হ্যাভ আর হ্যাজ ইউজ ইউজ করি আর হ্যাভ আর হ্যাজের সাথে সবসময় আমাদের ভার্বের ইউজ করতে হয় থার্ড ফর্ম মানে পাস্ট পার্টিসিপাল বোঝা মানে হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ড আর আন্ডারস্ট্যান্ড এর পাস্ট পার্টিসিপাল হচ্ছে আন্ডারস্টুড সো আই হ্যাভ আন্ডারস্টুড আই হ্যাভ আন্ডারস্টুড এরকম করে এখানেও কিছু চেঞ্জ হবে না ইয়োর ফ্রেন্ড হ্যাজ আন্ডারস্টুড তোমার বন্ধু ব্যাপারটা বুঝেছে আন্ডারস্টুড যেহেতু এখানে ব্যাপারটা আছে সো আন্ডারস্টুড দ্য ম্যাটার আন্ডারস্টুড দ্য ম্যাটার তোমার বন্ধু ব্যাপারটা বুঝেছে ইয়োর ফ্রেন্ড হ্যাজ আন্ডারস্টুড দ্য ম্যাটার ইয়োর ফ্রেন্ড হ্যাজ আন্ডারস্টুড দ্য ম্যাটার সেমভাবে বোঝার মতো অন্য যে কোনো কাজ হোক খাওয়া মানে খেয়েছি যাওয়া মানে গিয়েছি আসা মানে এসেছি খেলা মানে খেলেছি সো খেলেছি বা খেলেছে বা ওরা খেলেছে যাই হোক আই আমি খেলেছি আই হ্যাভ প্লেড আমি খেয়েছি আই হ্যাভ ইটেন আমি এসেছি আই হ্যাভ কাম আমি ফোন করেছি আই হ্যাভ কলড আমি দেখেছি আই হ্যাভ ওয়াচড এরকমভাবে সেম ভার্বগুলো যখন আমার বন্ধুর জন্য লাগাবো আমার ভাইয়ের জন্য বা মার জন্য বা রাজীবের জন্য বা ইনার জন্য টিনার জন্য লাগাবো মানে একজনের জন্য আমি তুমি ছাড়া কোনো একজনের জন্য লাগাবো তখন তার সাথে হ্যাজ যেরকম টিনা হ্যাজ আন্ডারস্টুড টিনা বুঝেছে টিনা হ্যাজ ওয়াচড দ্য ভিডিও টিনা ভিডিওটা দেখেছে টিনা হ্যাজ প্লেড টিনা খেলেছে টিনা হ্যাজ ইটেন টিনা খেয়েছে টিনা হ্যাজ ব্রোকেন টিনা ভেঙেছে টিনা কাঁচটা ভেঙেছে টিনা হ্যাজ ব্রোকেন দ্য গ্লাস আমি কাজটা ভেঙেছি আই হ্যাভ ব্রোকেন দ্য গ্লাস তুমি কাজটা ভেঙেছ বা গ্লাসটা ভেঙেছ ইউ হ্যাভ ব্রোকেন দ্য গ্লাস তাহলে হ্যাভ আর হ্যাজের মধ্যে ডিফারেন্সটা বুঝলে যে হ্যাভ কোথায় কার সাথে আর হ্যাজ কার সাথে মাই মাদার হ্যাজ কুকড দ্য ফুড আমার মা রান্নাটা করেছে মাই ফাদার হ্যাজ ব্রট দ্য গ্রোসারিজ আমার বাবা এই মুদিখানার জিনিসগুলো এনেছে মাই ফাদার হ্যাজ ব্রট ব্রিং এর জন্য ব্রট হয়ে যাবে সো মাই ফাদার হ্যাজ মাই মাদার হ্যাজ ইনা হ্যাজ টিনা হ্যাজ মাই ফ্রেন্ড হ্যাজ আর বাকি আমি আমার জন্য আই হ্যাভ তুমি ইউ হ্যাভ তোমরা ইউ হ্যাভ ওরা দে হ্যাভ সেম দে হ্যাভ ব্রট দে হ্যাভ ওয়াচড দে হ্যাভ ইটেন দে হ্যাভ গন দে হ্যাভ কাম সব কিছুর জন্য হ্যাভ আর শুধুমাত্র থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার জন্য হ্যাজ এতটুকু বুঝেছি স্টেপ বাই স্টেপ আমরা এগোবো ইমিডিয়েট নেক্সট স্টেপে আমাদের চলে আসে প্রশ্ন করা যে আমি তো বুঝেছি আমি খেয়েছি আমি এসেছি তুমি খেয়েছ তুমি খেলেছ তুমি দেখেছ তুমি ওকে ফোন করেছ বা তুমি ওদেরকে জানিয়েছ যে কোনো কথা তুমি এই মাত্র কাজটা কি করেছ এটা জিজ্ঞেস করতে গেলে সেম আমাকে হ্যাভ বা হ্যাজ দিয়ে কোয়েশ্চেনটা বানাতে হবে সো ফর্মুলা ইজ ভেরি ইজি সেম থার্ড
हैव यू अंडरस्टूड सो तो कौन है जब हमारे शुरू ते हैव जो कोनी कोनो प्रश्नों कोटी जब वो हमारे के ऑक्सिलरी वर्ब जिसे कहना हेल्पिंग वर्ब बोली हैव हैज वाज वेर एम इज आर ये बोलो दिए प्रश्न हो हो बे डिपेंडिंग अपुन द सिचुएशन मतलब टाइम कौन टाइम एर कथा होच्छे सो so, इखाने कौन टाइम एर कथा होच्छे ये मात्रो काज होए गये चे एरो कम कथा होच्छे सो so, ये मात्रो काज होए गये चे मतलब तुमी की बुझे चो ये मात्रो जो बुझन होलो तुमी की बुझे चो ताहोले की हो बे हैव दिए प्रश्न रहो बे हैव यू की सेम इखाने जो कम चिलो आई हैव अंडरस्टूड हैव यू अंडरस्टूड प्रश्नेर मध्य उत्तर मध्य प्रश्न लुके आचे प्रश्न मध्य उत्तर लुके थके हैव यू अंडरस्टूड हैव यू अंडरस्टूड तुमी की बुझे चो आर सेम हैज को था यो भावे जोखन यू एड जाएगा कोनो थर्ड पर्सन आज चे तुम्हार भाई की बुझे चे ओ की बुझे चे शे की बुझे चे एक है नजरों कम तुम्हार बंधु बेबट्टा बुझे चे ओ की बुझते पेरे चे ओके बा तुम्हार आमी बेबट्टा बुझते पेरे ची ओ की बुझते पेरे चे बा तुम्हार बंधु की बुझते पेरे चे has he has he এগুলো কিন্তু যতবার যত বেশি প্র্যাকটিস করবে তত বেশি মুখে উঠবে আর বলার সময় ইজি হবে has he বা has she মে হলে she ছেলে হলে he so has he understood understood ও কি বুঝতে পেরেছে has he understood ও কি বুঝতে পেরেছে has he understood सेम ভাবে তোমাদের ভার্ব লিস্ট থেকে যে কোনো ভার্ব নিয়ে প্র্যাকটিস করতে পারো তুমি কি খেয়েছো have you eaten তুমি কি দেখেছো have you watched সে কি দেখেছে has she watched शे की खेल चे has he eaten ओके बा तुमी की फोन करे चो have you called ओ की तुम आगे फोन करे चे has he called you has he called you बा has she called you तुमी की ओके जानिए चो have you informed them ओ की तुम आगे जानिए चे has he informed you has he informed you इबार कोता होते हैं ये धोरणे सिचुएशन बोलो ते की शुद्ध have बा has the सेंटेंस बना बो ना did दियो बना नो जाए so এটা বাংলা কথার মধ্যেই লুকিয়ে আছে আমি যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করিছি করি যে আমি এটা বুঝেছি বা এটা আমি বুঝেছিলাম তাহলে তুমি বাংলা কথার মধ্যে কি ডিফারেন্স আমার তুমি বুঝতে পারছো আমি বুঝেছি আমি বুঝেছিলাম বুঝেছিলাম মানে আমি অনেক আগের কথা বলছি বুঝেছি মানে এই মাত্র কথা বলছি আর তুমি কি বুঝেছো আর বা তুমি কি বুঝেছিলে আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি তুমি কি বুঝেছো বা তুমি কি বুঝেছিলে এই দুটো প্রশ্নের মধ্যে কি ডিফারেন্স যখন আমি বলছি বুঝেছো তখন তুমি ভাবছো বা তুমি বুঝতে পারছো যে আমি এই মাত্র বোঝার এই মাত্র যেটা চলছে সেটা বোঝার কথা বলছি বা আমি যদি বলি তুমি কি বুঝেছিলে তাহলে অনেক আগের কথা বলছি যে তুমি কি বুঝেছিলে ওই দিনকার ক্লাসটা বা সকালের ক্লাসটা এটা সো এরকম ধরনের সিচুয়েশনে আমি যদি তোমাকে এরকম বলি তুমি কি বুঝেছিলে আজকে ক্লাসটা বুঝেছিলে তাহলে তুমি বুঝতে পারবে যে বুঝে ছই বলি বা বুঝে ছিলেই বলি তুমি বুঝতে পারবে তো শুরুতে যারা একদমই বেসিক লেভেলে আছো ওরা হ্যাভ হ্যাজ যদি কঠিন লাগে আর হ্যাভ এজ এর সাথে ভার্বের থার্ড ফর্ম বসানো ওটা যদি কঠিন লাগে ইউ ক্যান স্টার্ট মেকিং সেন্টেন্সেস উইথ ডিড এন্ড উই হ্যাভ মেড লটস অফ ভিডিওস উইথ ডিড হাউ টু মেক সেন্টেন্সেস উইথ ডিড উই হ্যাভ মেড সো মেনি ভিডিওস ইউ ক্যান ওয়াচ দোজ ভিডিওস নাও এবার কথা হচ্ছে আমি আরো কিছু সেন্টেন্স নি আমি কিছুই বুঝিনি এবার আমি নেগেটিভে কথা বলছি যে আমি কিছুই বুঝতে পারিনি আমি কিছুই বুঝিনি এখন কি ক্লাস হলো আমি কিছুই বুঝিনি কিভাবে বলবো আই হ্যাভেন্ট হ্যাভ নট এর শর্ট ফর্ম সো হ্যাভ নট বলতে পারি হ্যাভেন্ট বলতে পারি আমি কিছুই বুঝিনি আই হ্যাভ নট বা হ্যাভেন্ট এন অ্যাপোস্ট্রফি টি এটা হচ্ছে লেখার স্টাইল আর বলার সময় হ্যাভ নট বলবো বা শর্টে হ্যাভেন্ট বলবো আমার সাথে বলো হ্যাভেন্ট haven't yes so ami kichui bujhini i haven't understood so jekhane have lege gelo ba haven't lege gelo have has ache mane okhane verb er third form past participle e ashbe so i haven't understood anything anything i haven't understood anything ami kichui bujhini so i haven't understood mane ami kichui ami bujhini i haven't understood ami bujhini erokom kore ami jodi boli ami khaini i haven't eaten ami bhangini i haven't broken ami jaini i haven't gone আমি আসিনি আই হ্যাভেন্ট কাম কাম কেম কাম কামেরও থার্ড ফর্ম পাস পার্টিসিপেল কামই হয় ওকে আমি দেখিনি আই হ্যাভেন্ট ওয়াচড যদি ভিডিও দেখার কথা বলা হয় আর আমি তুমি কি ওকে দেখেছো ওকে দেখেছো তাহলে সি সি এর থার্ড ফর্ম হচ্ছে সি স সিন সিন সো আই হ্যাভেন্ট সিন হার আমি ওকে দেখিনি আই হ্যাভেন্ট সিন হার বা আই হ্যাভেন্ট সিন হিম রাইট বুঝতে পারছো এবার নেক্সট প্রশ্নটা দেখো তুমি কি বুঝেছো তুমি কি বুঝেছো তো এখানে ডিফারেন্সটা দেখো এটা হচ্ছে তুমি কি বুঝেছো আর এটা হচ্ছে তুমি কি বুঝেছো বাংলা কথা দুটো সেন্টেন্স দুটো দেখতে একই রকম বাংলা দুটো সেন্টেন্স দেখতে একই রকম যে তুমি কি বুঝেছো আর তুমি কি বুঝেছো সো আমি কিটা এখানে অন্য কালারে এই জন্য লিখেছি যে এটা বোঝার জন্য যে এখানে কি মানে তুমি কি বুঝেছো কি মানে ওয়াট তো আমরা কি ভুলটা করে থাকি অনেক জায়গায় তুমি তুমি কি বুঝেছো তুমি কি বুঝেছো উত্তর হ্যাঁ বা নাতে আসবে এবার এই ধরনের সেন্টেন্সগুলোকেও আমরা 
কি এর জন্য ওয়াট ব্যবহার করার চেষ্টা করি ওয়াটটাকে লাগানোর জন্য সেন্টেন্সে কিন্তু তুমি কি বুঝেছো তুমি কি খেয়েছো তুমি কি গিয়েছো তুমি কি ফোন করেছো এরকম ধরনের কথাতে ওয়াট আসবে না তোমাকে জাস্ট হ্যাঁ বা নাতে যখনই উত্তর চাইছি আমি এরকম কোনো প্রশ্ন যেগুলো আমি হ্যাঁ বা নাতে উত্তর চাইছি সেখানে ওয়াট ওয়ান ওয়ার কিচ্ছু আসে না ওকে সো ওয়ার্ডটা কোন সময় আসে যখন আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি তুমি কি বুঝেছো সো এই কি বাংলা এ কি আর এ কি এর মধ্যে ডিফারেন্সটা তাহলে তুমি বুঝেছো ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দিস কি অ্যান্ড দিস কি এই কিটা তুমি সাথে লাগানো তুমি কি বুঝেছো এরকম করে জিজ্ঞেস করা মানে একটা প্রশ্ন করা মানে তুমি বুঝেছো তো এরকম ধরনের সিচুয়েশন আমি এই কিটা লাগাই তো এই কি এর মানে কোনো সময়ই ওয়াট হয় না ওয়াট হয় এরকম ধরনের সিচুয়েশনে যেখানে তুমি কি বুঝেছো সে কি বুঝেছে সে কি বলেছে সে কি খেয়েছে তুমি কি দেখেছো তুমি কি এনেছো এরকম ধরনের সিচুয়েশন সো এই ধরনের সিচুয়েশন বলতে যখন কোয়েশ্চেন বানাবো তখন অক্সিলারি বার্বের আগে সে কি কখন কেন কিভাবে যেটাই থাকে সেন্টেন্সে সেটাকে আগে নিয়ে আসবো সো কি এর জন্য কি আনতে হবে ওয়াট সো ওয়াট তুমি কি বুঝেছো ওয়াট কি হবে হ্যাভ দিয়েও বলতে পারি আবার যেরকম করে বলেছি যে ডিড দিয়েও বলতে পারি কিন্তু আজকের ক্লাসে আমরা হ্যাভ দিয়ে বানাচ্ছি আর শেষে আমরা দেখবো যে সেম সেন্টেন্সগুলো ডিড দিয়ে কীভাবে বানানো যায় সো হোয়াট হ্যাভ ইউ তুমি কি বুঝেছো হোয়াট হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড সে যে কোনো প্রশ্নই হোক আর উত্তরই হোক হ্যাভ চলে এলো বা হ্যাভেন চলে এলো হ্যাজ চলে এলো বা হ্যাজেন চলে এসো এলো সেখানে ভার্বের কিন্তু থার্ড ফর্মই হয় সো হোয়াট হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড তুমি কি বুঝেছো হোয়াট হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড তুমি কি বুঝেছো সেম কথাটা যখন আমি বলবো তুমির জায়গায় সে কি বুঝেছে তোমার ভাই কি বুঝেছে তোমার বন্ধু কি বুঝেছে সমীর কি বুঝেছে রিনা কি বুঝেছে তোমার স্যার কি বুঝেছেন যেরকম করে বলি যদি সেটা থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার হয় তখন তাহলে এখানে হ্যাভের জায়গায় হ্যাজ হয়ে যাবে হোয়াট হ্যাজ ইয়র ব্রাদার আন্ডারস্টুড তোমার ভাই কি বুঝেছে হোয়াট হ্যাজ ইয়র সিস্টার আন্ডারস্টুড তোমার বোন কি বুঝেছে হোয়াট হ্যাভ ইউ ব্রদার তুমি কি এনেছো হোয়াট হ্যাজ ইউর ফাদার ব্রট তোমার বাবা কি এনেছেন হোয়াট হ্যাজ ইউর সিস্টার ইটেন তোমার বোন কি খেয়েছে রাইট সো হ্যাভ বা হ্যাজ লাগলো মানে বার্বের থার্ড ফর্ম আর হ্যাভ সমস্ত বার্বের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র থার্ড পার্সন সিঙ্গুলারের সময় হ্যাজ বসাবো এবার নেক্সট সেন্টেন্স হচ্ছে আমি আজকের বিষয়টা বুঝতে পারিনি এর ইংলিশ কি হবে আর তোমাদের মধ্যে কি কেউ আছো যারা এখনও আজকের ব্যাপারটা বুঝতে পারো আজকের ক্লাসে কি হচ্ছে যদি না বুঝতে পারো আরও বেসিক থেকে ভিডিও চাই তাহলে আমাকে কমেন্ট করে অবশ্যই জানিও যে আরও বেসিক লেভেলের ভিডিও চাই আমাদের তাহলে আমি আরও বেসিক লেভেল জিরো লেভেলের ভিডিও তোমাদের জন্য বানাবো কারণ আই এম রিয়েলি ওয়ারিড অ্যাবাউট দোজ হু আর স্ট্রাগলিং টু স্টার্ট দেয়ার জার্নি যারা এই স্পোকেন ইংলিশ ইংরেজিতে কথা বলার শেখাটার যে জার্নিটা হয় সেটা শুরু করতে অনেক যারা যুদ্ধ করছে ওদেরকে ওদের জন্য আমি আরও বেশি করে ভিডিও বানাতে চাই যাতে করে তোমরা সেই ভিডিওগুলো দেখে বেসিক লেভেলটা ক্লিয়ার করে আস্তে 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 বলার প্র্যাকটিস করতে পারো এনিওয়ে দিস সেন্টেন্স আমি আজকের বিষয়টা বুঝতে পারিনি কিভাবে বলবো আমি আই হ্যাভেন্ট আই হ্যাভেন্ট বা হ্যাভ নট যেটাই বলো আই হ্যাভেন্ট সেম লাইক দিস এখানে যেরকম আই হ্যাভেন্ট আন্ডারস্টুড এনিথিং আমি কিছুই বুঝতে পারিনি সো আমি আজকের বিষয়টা বুঝতে পারিনি সাম কাইন্ড অফ রিপিটেশন অফ দ্যাট সেন্টেন্স ওই সেন্টেন্সটার রিপিটেশন বলতে পারো আই হ্যাভেন্ট আন্ডারস্টুড আই হ্যাভেন্ট আন্ডারস্টুড আন্ডারস্ট্যান্ড হবে না কিন্তু আই হ্যাভেন্ট আন্ডারস্টুড টুডেইজ টপিক আজকের বিষয়টা আজকের বিষয়টা টুডেইজ টুডেইজ টপিক আজকের বিষয়টা বুঝতে পারিনি আই হ্যাভেন্ট আন্ডারস্টুড টুডেইজ টপিক সো দেখো আমি বুঝতে পারিনি আই হ্যাভেন্ট আন্ডারস্টুড সেন্টেন্স কীভাবে বানাবো অনেকে আমাকে জিজ্ঞেস করো সেন্টেন্সটা ফরমেশন কীভাবে করবো এত লম্বা সেন্টেন্স দেখে বুঝতে পারি না যে আমি জন্য আই আজকের জন্য তো টুডে বিষয় টপিক বুঝতে আন্ডারস্ট্যান্ড পারিনি কান্ট সো আই টুডে টপিক আন্ডারস্ট্যান্ড কান্ট ক্যান নট এরকম হয়ে যাচ্ছে কিন্তু না জিনিসগুলোকে সরল করার চেষ্টা করো আমি আজকের বিষয়টা কিছুই বুঝতে পারিনি তুমি কি বলেছো আমি আজকে সেটা কিছুই বুঝতে পারিনি সো এর মধ্যে শর্ট ছোট্ট মেইন কি বলতে চাইছো যে আমি বুঝতে পারিনি তো শর্ট মানে আমি কাজটাকে করছে আমি কাজটা কি 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 আছে যে বোঝা সো আমি বুঝেছি বা আমি বুঝতে পারিনি এটা হচ্ছে মেইন তো এটাই সবার শুরুতে আসবে আমি বুঝতে পারিনি বুঝতে পারিনি মানে বুঝতে পারিনি তো পারিনির জন্য আই হ্যাভেন্ট আন্ডারস্টুড ওকে বুঝতে পারিনি এই কথাটা শুনে মনে হচ্ছে জাস্ট আজকের এই মাত্র যে ঘটনা হলো সেই নিয়ে কথা বলছি বা আমি যেতে পারিনি আমি আসতে পারিনি আমি ওদেরকে ফোন করতে পারিনি জানাতে পারিনি রান্না করতে পারিনি খেতে পারিনি শুনতে পারিনি দেখতে পারিনি ওকে এবার এই সেন্টেন্সটা দেখে এরকম মনে হতে পারে যে এখানে তো পারিনি লেখা আছে তো পারিনির জন্য তো কুড
পারিনিটি কে জোর দিতে চাইছো নাকি তুমি যে বুঝোনি সেটাকে জোর দিতে চাইছো যদি তুমি পারিনি কে জোর দিতে চাইছো তখন সেখানে কুডেন্ট আনবে আই কুডেন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড টুডেস টপিক আমি আজকের ব্যাপারটা বুঝতে পারিনি সো পারিনি কে জোর দিতে চাইলে কুডেন্ট আনছি কিন্তু পারিনি কে জোর না দিয়ে যদি আমি শুধু এতটুকু বলতে চাই যে আমি আজকের বিষয়টা বুঝিনি আমি আজকের বিষয়টা বুঝিনি তাহলে আই হ্যাভেন্ট আন্ডারস্টুড আই হ্যাভেন্ট আন্ডারস্টুড সো এটাতে যেও না যে বাংলায় কি লেখা আছে ওইটার এক্সাক্ট ট্রান্সলেশনই করে আমাকে ইংরেজিতে কথা বলতে হবে না তুমি এটা বোঝো যে তুমি কি বোঝাতে চাইছো ওকে তুমি যদি এটা বোঝাতে চাও যে আমি পারছি না আমি ক্যাপাবল নই তখন আমি ক্যান কোডের ব্যবহার আনবো কিন্তু আমি জাস্ট কাজটা আমার তারা হয়নি এতটুকু বোঝাতে চাইছি আমি খাইনি আমি যাইনি আমি ওদেরকে ফোন করিনি এবার আমি ফোন করতে পারিনি পারিনি টা বোঝাতে চাইছি মেনলি আমি দেখতে পারিনি আই কুডেন্ট সি আমি ভিডিও দেখতে পারিনি আই কুডেন্ট ওয়াচ দ্য ভিডিও আমি রান্না করতে পারিনি আই কুডেন্ট কুক ওকে তখন আর বারবের থার্ড ফর্ম হবে না সো এটা কুড নট এর ভিডিওতে অন্য কোথাও আজকে কেন আমি এখানে পারিনিটা লিখলাম কারণ তোমার যদি বলার মানেটা পারিনিটা মেন না তোমার বলার মানে হচ্ছে বুঝিনি আমি আজকের বিষয়টা বুঝিনি এটা হচ্ছে তোমার মেন টপিক সো বাংলায় পারিনি থাকলেও বাংলায় পারিনি থাকলেও তোমার বলার সময় আমি কিন্তু স্পোকেনের কথা বলছি এক্সামে লেখার কথা বলছি না সো বলার সময় তুমি যদি বাংলায় বলে দিচ্ছ পারিনি কিন্তু ওটাকে নিয়ে ধরে কুড লাগিয়ে চেষ্টা করছো এত যুদ্ধ না করে যে সিম্পলি এভাবে ভাবো যে আমি আজকের বিষয়টা বুঝিনি মানে আই হ্যাভেন্ট আন্ডারস্টুড টুডেজ টপিক নে এবার আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি বুঝতে পারো নি বুঝতে পারো নি কিভাবে জিজ্ঞেস করবো হ্যাভেন্ট ইউ হ্যাভ দিয়ে আবার প্রশ্নটা শুরু করবো হ্যাভেন্ট ইউ কি আন্ডারস্টুড তুমি বুঝতে পারো নি বাংলা সেন্টেন্সে তুমিটা উজ্জ থাকলেও তুমি বুঝতে পারছো যে আমি তোমাকে বলছি কিন্তু ইংরেজিতে যখন আমরা কথা বলি তখন এখানে সাবজেক্টটা লাগানো কম্পালসারি হয়ে যায় হ্যাভেন্ট ইউ আন্ডারস্টুড তুমি বুঝতে পারো নি এবার সেম কথাটাই যখন আমি সে সে বা তোমার মা বা তোমার বাবার জন্য বলবো তোমার বাবা বুঝতে পারেনি হ্যাজেন্ট তখন চলে আসবে কি হ্যাজেন্ট হ্যাজেন্ট ইউর ফাদার আন্ডারস্টুড তোমার বাবা বুঝতে পারেনি হ্যাজেন্ট ইউর ফাদার আন্ডারস্টুড তোমার ভাই বুঝতে পারেনি হ্যাজেন্ট ইউর ব্রাদার আন্ডারস্টুড হ্যাজেন্ট ইউর ব্রাদার আন্ডারস্টুড এবার কথা হচ্ছে কি এই যে পুরো ক্লাসগুলো পুরো যে সেন্টেন্সগুলো প্র্যাকটিস করলাম এগুলো কি শুধু হ্যাভ আর হ্যাজ দিয়ে বানানো যায় না সেম সিচুয়েশনে ডিড লাগানো যায় ইয়েস মাই ফ্রেন্ডস বেসিক লেভেলে যখন তোমরা কথা প্র্যাকটিস করছো তখন অবশ্যই সমস্ত এ ধরনের সিচুয়েশনে ডিড দিয়ে কথা বলতে পারো মানে ডিড লাগিয়ে প্রশ্নগুলো বানাতে পারো ওকে ইভেন যারা স্পোকেন ইংলিশে ফ্লুয়েন্ট কথা বলে ওরাও অনেক জায়গায় হ্যাভ দিয়ে কথা বলার সময় হ্যাভের পরিবর্তে সেখানে ডিড ব্যবহার করে ডিড ইউ টেক তুমি কি নিয়েছো তোরা খাবার টেবিলে বসে কথা বলছি ডিড ইউ টেক তুমি কি নিয়েছো কিন্তু আমি বলতে চাইছি তুমি কি নিয়েছো ইং প্রপার ইংলিশ কি হবে হ্যাভ ইউ টেকেন হ্যাভ ইউ টেকেন তুমি কি নিয়েছো কিন্তু আমি খাবার টেবিলে বসে এইমাত্র ঘটে যাওয়া কাজও ডিড ইউ টেক তুমি কি নিয়েছো এরকম করে বলি সো এগুলো ভুল নয় স্পোকেনে সব চলে আর শুরুতে বেসিকে প্র্যাকটিস করার জন্য ডিড দিয়ে বেশি প্র্যাকটিস করলে খুব তাড়াতাড়ি ফ্লুয়েন্সি চলে আসবে সো আমরা দেখি যে সেম কোয়েশ্চেনগুলোকে আমরা ডিড দিয়ে কীভাবে বানাবো বুঝতে পারো নি বুঝতে পারো নি ওকে এবার প্রথম কথা তো স্ট্রিক্স এটা বোঝার চেষ্টা করো যে বুঝতে পারো নি যে কথাটা সেটা এইমাত্র ঘটে যাওয়া কাজটাই বুঝতে পারো নি না গত কালকে যে ক্লাসটা করেছিলাম সেটাই বুঝতে পারো নি দুটোর জন্য কিন্তু বাংলাতে বুঝতে পারো বুঝতে পারো নি এতটুকুই বলবো বাংলাতে পাস্টের বুঝতে পারো নির জন্য অন্য কোনো ওয়ার্ড নেই যেটা দিয়ে আচ্ছা গতকালকে বুঝতে পারো নি শুধু গতকালকে এটাই লাগাতে পারবো পারোনির জায়গায় অন্য কিছু লাগাতে পারবো না সো গতকালকে বুঝতে পারো নি হোক বা একটু আগে বোঝানোটা বুঝতে পারো নি হোক আই ক্যান মেক দ্য সেন্টেন্স উইথ ডিড সো যেহেতু এখানে নেগেটিভ আছে যে পারো নি তো ডিডেন্ট দিয়ে বানাবো মানে ডিড নট দিয়ে সো ডিডেন্ট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড ডিড দিয়ে লাগালে আর বারবের থার্ড ফর্ম আসে না এটাই হচ্ছে ইজি জিনিস যে ডিড দিয়ে যখন সেন্টেন্স বানাই তখন বারবের ফার্স্ট ফর্ম সো ডিডেন্ট ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড তুমি কি বুঝতে পারো নি আচ্ছা তোমার বাবা কি বুঝতে পারেনি ডিডেন্ট ইউর ফাদার আন্ডারস্ট্যান্ড ওখানে না আমার হ্যাভ হ্যাজের চক্কর আছে না উইথ থ্রি লাগাতে হবে আমি সিম্পলি বারবের ফার্স্ট ফর্ম লাগাবো তোমার বাবা কি খায়নি ডিডেন্ট ইউর ফাদার ইট তোমার তুমি কি দেখো নি ডিডেন্ট ইউ সি হিম তুমি কি ওকে দেখো নি ডিডেন্ট ইউ সি হিম তুমি কি ভিডিওটা দেখো নি ডিডেন্ট ইউ ওয়াচ দ্য ভিডিও তোমার বোন কি ভিডিওটা দেখে নি ডিডেন্ট ইউর সিস্টার ওয়াচ দ্য ভিডিও হয়েগুলো ক্লিয়ার নেক্সট এদিকে চলে আসি আমি এখানে যে প্রশ্নটা ও কি ও কি বুঝতে পেরেছে ও কি বুঝতে পেরেছে এই কথাটা আমার জাস্ট এইমাত্র ঘটে যাওয়া কাজও হতে পারে অনেক আগের সকালের ঘটে যাওয়া কাজ নিয়েও প্রশ্নটা করতে পারি বা গতকালকে ঘটে যাওয়া কাজ নিয়েও প্রশ্নটা করতে পারি ও কি বুঝেছে সো এখানেও আমি হ্যাজ 
মানে তুমি কি বুঝেছো মানে তুমি কি বুঝতে পেরেছিলে হোয়াট হ্যাভ ইউ আন্ডারস্টুড না লাগে আমি হোয়াট ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড বলতে পারি তুমি কি বুঝেছো তুমি কি বুঝেছিলে হোয়াট ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড তুমি কি খেয়েছিলে হোয়াট ডিড ইউ ইট তুমি কি দেখেছিলে হোয়াট ডিড ইউ সি তুমি কোনটা দেখেছিলে উইচ ওয়ান ডিড ইউ সি উইচ ওয়ান ডিড ইউ সি তুমি কোন ভিডিওটা দেখেছিলে উইচ ভিডিও ডিড ইউ ওয়াচ সো ভিডিও দেখা ম্যাচ দেখা সিনেমা দেখা মানে লম্বা কিছু দেখাকে আমরা ওয়াচ বলি আর এক পলকে কাউকে দেখা ওকে দেখা বই দেখা কিছু একটা মানে একটা একটা ছবি দেখা এরকম কিছু হলে আমরা সি বলি আর ছবি ছায়া ছবি মানে বড় ফিল্ম সিরিয়াল প্রোগ্রাম টিভি শো খেলা এরকমগুলো হলে ওয়াচ বলি সো ডি হোয়াট ডিড ইউ সি তুমি কি দেখেছো মানে বাইরে কি দেখেছো তুমি হোয়াট ডিড ইউ সি আউটসাইড হোয়াট ডিড ইউ ওয়াচ লাস্ট নাইট হোয়াট ডিড ইউ ওয়াচ লাস্ট নাইট তুমি গতকাল রাতে কি দেখেছিলে তাহলে ডিডের ব্যবহার দেখছো এবার ডিডের ব্যবহার আলাদা করে বোঝার জন্য এবং খুব বেশি প্র্যাকটিস করার জন্য আমি কিন্তু অলরেডি অনেক ভিডিও বানিয়ে রেখেছি তোমরা সার্চ করে দেখতে পারো আজকের টপিকে আমাদের মেইন উদ্দেশ্য ছিল হ্যাভ আর হ্যাজের ব্যবহার প্র্যাকটিস করা এবং এটা বোঝা যে হ্যাভ হ্যাজের সিচুয়েশনে শুধু আমি হ্যাভ হ্যাজ দিয়েই নয় ডিড দিয়েও সেম সেন্টেন্সগুলো বানাতে পারবো এরকমই অন্য কোনো টপিকে যদি তোমাদের ডাউট থাকে তাহলে আমাকে নিজে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই লিখে জানাও তোমরা কোন টপিকে ভিডিও চাও ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে একটা লাইক করে বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে দিও দেখা হচ্ছে আবার নেক্সট ভিডিওতে ততক্ষণের জন্য টেক কেয়ার অফ ইউর সেলফ কিপ লার্নিং keep sharing keep growing ta